শুভেচ্ছা সবাইকে আইসিটি স্কুলের পক্ষ থেকে তো আজকে আমরা ওয়েবসাইটের যে কাঠামো আছে ওই ওয়েবসাইট কাঠামো নিয়ে কথা বলবো এখন ওয়েবসাইট কাঠামোতে যাওয়ার আগে আমি বলে রাখি সাপোজ আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা পেজ আছে এটা একটা পেজ এটা একটা পেজ এটা একটা পেজ তিনটা পেজ কেমন তো আমরা এই পেজগুলো আমি চাইলে এটা এভাবে সাজিয়ে রাখতে পারি তাহলে আপনি অ্যাক্সেস পাবেন কীভাবে প্রথমে এই পেজটা আপনি নিতে পারবেন তারপর এই পেজটা নিতে পারবেন তারপর এই পেজটা আবার চাইলে আমি এভাবে করে রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আপনি প্রথমে এসে এই পেজটা দেখলেন তারপরে এই পেজটা তারপরে এই পেজটা আবার চাইলে তিনোটা আমি এভাবে রাখতে পারি এই যে একটা রাখলাম তারপরে এই পাশে একটা রাখলাম এ পাশে একটা রাখলাম ওকে সো আমি পেজগুলো কিন্তু আমার আগেই তৈরি করা আছে বাট আমি এক এক সময় এসে এক একভাবে আমি আমি চাইলে অ্যারেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে সো ওয়েব স্ট্রাকচারের সাথে ওয়েবসাইটের কাঠামোর সাথে এই বিষয়টা একটা মিল আছে মনে করেন আপনার অনেকগুলো পেজ আপনি আগে তৈরি করে ফেললেন ঠিক আছে এখন আপনি এই পেজগুলো কিভাবে সাজাবেন কিভাবে ইউজারদের এই অ্যাক্সেসগুলো দিবেন যেমন আপনি যদি আমাদের আইসিটি স্কুল ডট কম ডট বিটিতে প্রবেশ করেন তাহলে আপনি প্রথমেই হোম পেজ দেখতে পাবেন এবং হোম পেজে আমাদের আমাদের কোর্সের আইকনগুলো দেওয়া আছে ওই কোর্সের আইকনগুলোতে ক্লিক করলে আপনি কোর্স পেজে যাবেন কোর্স পেজ থেকে যখন আপনি লেকচার গুলো ক্লিক করবেন তখন আপনি লেকচার পেজে চলে যাবেন ঠিক আছে ওখান থেকে সুপার ভিউতে গেলে সুপার ভিউতে চলে যেতে পারবেন ওখান থেকে এক্সাম পেজে যেতে পারবেন এই যে পেজগুলো আমরা সাজালাম ঠিক আছে এই সাজানোটাকেই আমরা বলছি ওয়েবসাইট কাঠামো একটা ওয়েবসাইট কাঠামো মূলত এই চার প্রকার ঠিক আছে একটা হচ্ছে হায়ার কিকাল বা ট্রি কাঠামো নেটওয়ার্ক কাঠামো লিনিয়ার কাঠামো হাইব্রিড বা কম্বিনেশন কাঠামো টোটাল এই চার প্রকারে আমরা আজকে আলোচনা করব একটু দেখাই দিই আমি বিষয়গুলো হায়ার কিকাল বা ট্রি কাঠামো কি জিনিস প্রথমে এই বিষয়টাতে চলে আসি যখন আমরা কোনো একটা ওয়েব পেজ অনেকগুলো ওয়েব পেজ তৈরি করবো আমরা ওয়েব পেজগুলোকে যদি হায়ার কিকাল বা ট্রি কাঠামো অনুসারে সাজাই তখন বিষয়টা এইভাবে দাঁড়াবে অর্থাৎ কোনো একটা পেজ মেইন পেজে আমি আসলাম তারপরে সাবসেকশনগুলো রাখলাম তারপরে এখানে পেজগুলো রাখলাম স্কুল কলেজ বা এডুকেশনাল যে ওয়েবসাইটগুলো আছে এগুলো বিশেষ করে ওরকম থাকে যেমন আপনি ওয়েব পেজের হোম পেজে আসলেন তারপরে দেখা যাচ্ছে কি ডিপার্টমেন্টের পেজগুলোতে গেলেন এটা হয়তো বা বাংলা এটা গণিত কিংবা এটা পদার্থবিজ্ঞান হ্যাঁ এরকম আরও অনেকগুলো পেজ থাকতে পারে তারপর ওখানে গণিতের পেজে আসলার পরে গণিতের যে ইনফরমেশনগুলো আসে আপনি ওখানে ওই ইনফরমেশনগুলো এই পেজে পাবেন তারপরে ফিজিক্সের সাপোজ এই পেজে পাবেন সো আপনি এই পেজ থেকে এই পেজে কীভাবে আসবেন এখান থেকে এখানে যেতে হবে তারপর আবার এখানে আসতে হবে তারপর এই জায়গায় আসতে হবে তাই না সো এভাবে হায়ার কিকাল কাঠামোতে ওয়েব পেজগুলো সাজানো থাকে আপনি কিন্তু আমার সরাসরি যে কোনো ইউআরএল হিট করে কিন্তু একটা ওয়েব পেজে চলে যাওয়া যাবে বাট এটার সাথে ওটার কিন্তু সম্পর্ক নেই এটা হচ্ছে আমি ওয়েব পেজগুলো কিভাবে সাজাবো ঠিক আছে একটার সাথে একটা লিঙ্কটা আসলে কিভাবে হবে ঠিক আছে এই বিষয়টা ওই আসলে আমাদের ওয়েবসাইট কাঠামো আসলে ডিফাইন করে দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসতেছি আমরা নেটওয়ার্ক কাঠামো নেটওয়ার্ক কাঠামো বলতে আমরা আসলে বুঝবো যে প্রত্যেকটা পেজের সাথে প্রত্যেকটা পেজের সরাসরি একটা লিঙ্ক থাকবে ওকে যেমন আমি প্রথম পেজ থেকে দ্বিতীয় পেজ কিংবা দ্বিতীয় পেজ থেকে তৃতীয় পেজ তৃতীয় পেজ থেকে দেখুন প্রত্যেকটা পেজের সাথে কিন্তু একটা লিঙ্ক আছে ওকে সো এই নেটওয়ার্ক কাঠামোতে আসলে এই সুবিধা হচ্ছে এটা আপনি প্রতিটা পেজের সাথে প্রতিটা পেজের একটা লিঙ্ক থাকবে তো সেই জন্য প্রতিটা পেজের থেকে প্রতিটা পেজে সরাসরি আপনি ক্লিক করে চলে যেতে পারবেন ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আসলে নেটওয়ার্ক কাঠামো আর এরপরে যে কাঠামোটা আছে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার কাঠামো লিনিয়ার কাঠামো দেখতে অনেক এরকম লিনিয়ার কাঠামোতে কি হয় বিষয়গুলো প্রত্যেকটা পেজের সাথে ঠিক তার পরবর্তী পেজের একটা সম্পর্ক ঠিক আছে আপনি এখান থেকে ক্লিক কোনো একটা বাটন ক্লিক করে দেন এই পেজে আসবেন এখান থেকে তারপরে এই পেজে আসবেন এটার সাথে এটার কাজ শেষ করে তারপরে এই পেজ আসতে পারবেন ওকে আপনি হঠাৎ এই পেজ থেকে চাইলে এই পেজ আসতে পারবেন না আপনি এখানে কিন্তু প্রথম পেজের সাথে শেষের পেজের কোনো লিঙ্ক নেই দ্বিতীয় পেজের সাথে চতুর্থ পেজের কোনো লিঙ্ক নেই দ্বিতীয় সাথে তৃতীয় রাসে তৃতীয় সাথে চতুর্থ রাসে এভাবে মনে করেন যে ক্রম মেনটেন করে পেজগুলো যদি আমি সাজাই একটার সাথে একটা লিঙ্ক করে তখন দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো লিনিয়ার কাঠামো এরপর আসা যাচ্ছে কম্বিনেশন কাঠামো কম্বিনেশন মানে সবগুলো মিলাই যে কাঠামোটা তাকে আমরা বলছি কম্বিনেশন কাঠামো ঠিক আছে যেমন একটা লিনিয়ার এখান থেকে একটু পর্যন্ত একটা বিষয়টা লিনিয়ারলি আসলো তারপর এখানে এসে দেখা যাচ্ছে কি এখানে আবার পেজগুলোর মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক কাঠামো হয়ে গেল অর্থাৎ দুই বা ততধিক কাঠামো মিলে যে কাঠামোটা হবে তখন তাকে আমরা বলবো কম্বিনেশন বা হাইব্রিড কাঠামো ঠিক আছে সো আশা করছি আপনি এই যে কাঠামো ওয়েবসাইটের কাঠামোগুলো আছে এই বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারছেন সো যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ভিডিও নিচে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন আমরা পরবর্তী ক্লাস থেকে স্টেমের শুরু করব তো সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে